，哎呦，难开了，口子开得很大。对。我敢保证，这绝对是你见过最有血性的中国拳手，眉弓开裂，深刻见骨，而他却一脸淡定从容，露出邪魅一笑。这种无惧生死、敢打敢拼的作战风格，征服了全世界的观众，当然也包括对手。对手甚至主动下跪求他认输，他就是宋亚东。一个年少成名且有着无限潜力的中国新星，十六岁打入职业拳坛，凭借扎实的武术功底和一拳终结对手的超强 KO 能力，以势不可挡之势将一个又一个对手斩落马下，冲向世界冠军。而西方国家为了巩固自己在世界拳坛的霸主地位，便盯上了宋亚东。更是派出了曾苦练二十五年日本空手道的武术大师艾德加向宋亚东发起挑战。此人心狠手辣，暴虐无道，曾连续打伤超过八百多人。这也是目前为止宋亚东遇到过实力最强、难度系数最大的一个对手。这一场比赛到底会鹿死谁手？让我们拭目以待。呃，对啊，我们这刚刚一直在提到宋亚东，宋亚东啊，在近两年中国的综合格斗年轻选手里边是非常出色的一个啊。哎，这个艾德加连续用了两个低位侧踹啊，嗯、上头滑了一个侧踹。啊，这个侧踹呢，已经完全不是中国散打式的侧踹了。嗯，对。他是针对刚,刚才一上场的时候给我感觉，这两个人的个头、体格，宋亚东比对手小一号。嗯，但是宋亚东好像肩更宽一点，感觉。哎，干了，走走走。哦，漂亮，高嫂，高嫂。宋亚东刚刚这高嫂可是有其他的这种这种身体的这种呃动作配合啊。借力啊，对。哎这样都感觉不错啊，脚下很活，而且整个身体状态并不是非常紧张那种感觉、啊。对对对，看整个的调整很好。我们别看宋亚东啊非常年轻，但观众朋友们，他是形势稳重，年少老成，尤其在大赛当中啊，面对强敌啊，他可以说是相当的沉着冷静。要知道，这个艾德加的作战经验要比宋亚东丰富了不止一个档次。但是我们看宋亚东呢，闲庭信步，相当的放松。而且在进攻端上打得非常的主动，我们始终是占据着这个擂台笼子最中央的一个位置啊，这是一个处于进攻的角度。对手被这种呃追的感觉会很难受，后手也有有压力。是拉多亚的斯克里维斯啊，这个总是是的。嗯、啊，所以说宋晓东这个后手在瞄啊，还是有道理的。对，包括他刚刚起那个高飞里的时候啊，也是有他过去的设计。对。这个因为对手是左射，所以宋亚东啊，刚才这个高斯啊效果很好。嗯，其实后面还可以在合适的时机出其不意的再对。哎，对对对，因为这一个左加一个右加，彼此间门户开。对，特别你这个后手后拳后腿。哎哎，果然你看这个，哎，大家也很提前是说中了。对，我们看宋亚东现在这个整个进攻的报价这个状态啊，呃，不管是追击还是怎么样，非常的紧。对。嗯、对方这个爆锤也不错啊！对，这是在战力上实在是讨不到便宜了。我们看美国选手艾德加通过地面想要尝试来进攻宋亚东，啊，但对方可能不知道啊，宋亚东除了中国传统武术散打比较厉害啊，他的摔跤本领也很强，并且在美国纽约的时候啊，宋亚东还代表着我们中国啊参加过一些个摔跤的比赛啊，取得过不错的成绩。所以说，这个光头老外想要压制住宋亚东的难度系数还是很高的。我们看宋亚东在下位的话拼命挣扎，双腿蹬住对方的胯，我感觉对方应该是压不住了。哦，这时候已经变到正面蹬胯了，对，很快，对方还是连续往上扑啊，对对对，两个人这个变化很快啊。哎呦，这是一个主动的，嗯，做一个封闭式防守。呃，这个对手想做一个三角脚。我感觉很老道，对，呃，包括地面的转移的几个小动作，有真有假，非常好。对，包括站立的一些动作。对对对，周老师刚刚提到，你其实应该出其不意的出，呃，后腿的高扫，后腿的高扫啊，他立即就来了一个。<笑>对，其实有的时候我们做解说啊，确实有的时候感觉跟选手这种聪明选手是心灵相吸的啊。对，对聪明的选手就是善于发挥自己优势，选手呃会及时的变化自己。哦，刚刚这个孙晓东这几个地面的肘击和砸击啊，也很好啊，嗯、有哎对身体的打击，有转向这头部的打击。好，我们进入第二局。在刚刚的第一回合，孙晓东无论是在站立上还是在地面上啊，我们都取得了非常不错的优势。看一下第二回合，孙晓东还会不会继续自己火热的状态啊？目前来看，今天的状态相当不错。
。面对一个如此经验丰富的老将，好接腿拿背，哇，带摔，哦吼，一气呵成。来到地面之后，孙亚东也不着急，先慢慢的进行一些捶打。这个艾德加呀，他是练习空手道的啊，他也是比较擅长拳怼功夫。像现在的地面战、缠抱和摔跤啊，并不是他的强项。好、哦，孙亚东把腿塞进去，哎呦，这个位置就非常好了。拿背，我想看一下这个艾德加他能坚持多久。孙亚东其实刚才在站立的时候，跑到艾德加的后背那一下就很快、啊呃，对，很快，很快。嗯几个动作组合啊，非常顺畅。对，其实周老师以以前也都跟我们说过，就是千万不要把你的后背让给对手啊，对，这是非常危险的。这个艾德加的防守还不错啊，对，经验也比较不错啊。对，但是这时候孙亚东不会轻易放弃的。孙亚东的右腿出来是想啊，哎，腰进去了，这个位置不错啊，进去了一个啊。孙亚东再稍微转一点，再稍微转一点，对。呃，好像锁到了艾德加的下巴，嗯、再再往里进一点，没有进到喉咙里去。对。孙亚东的腿搭的还是比较结实，大扣搭的比较结实。啊，没有。没有要转齐秤了。哦，这个。哦、艾德加很快做了一个反转啊，对对。对格斗擂台的胜负和优势啊，真就是在一瞬之间。我们看，在转眼之间，现在艾德加美国的小光头，他竟然拿到了上位。看来对方的确是不好对付啊，的确是有两把刷子。呃，这帮老美想要这么着急把宋亚东打下去的原因啊，观众朋友们非常简单啊，就是这帮西方国家的人，尤其是老美啊，不希望在世界拳坛有中国人的出现，他们并不希望我们中国人能够影响到世界。所以说，便派出了艾德加，因为艾德加这个家伙呀，别看他这个人畜无害啊，一个小光头，但他下手是相当狠毒了。你保不齐他某个时刻就有可能会下狠招。你看，想抠眼珠子，想抠嘴巴，这都是一些个比较脏的招式。这两个人反应都挺快。对，孙亚东想蹬胯蹬出去，艾德加马上一把腿伸平就跳过来了。对对对。哎，哎，没有没有，没有，嗯、漂亮。然后现在把刚才的这种姿势完全是反转了，对调一下。起来，再打一次，起来，再打十秒。再打，再打，再起来，起来，起来打。啊，其实两个人在被动在下位的防守的时候做的都非常不错，是，呃，都很像啊，这个动作。对，好，这是这也别打完。快。呃，孙亚东体能啊，是在这一局我担心的一个小问题。嗯。如果储备足够的话，可以把它积攒实力发挥出来。嗯，对。嗯、相反呢，可能就会一个巨大的限制。因为这一开局呢，他一直是在贴着这个笼子，没敢往里走。嗯，我觉得担心可能会这是一个小小的问题，一个隐患。哦，哎呦，小心这个做，本来是想做假动作，结果赶上艾德加的这个高扫啊。是。双方的第三个回合，我们最不想见到的情况来了，那就是宋亚东的体能。现在有着很明显的断档，和前两个回合相比呢，打得不是那么猛了。而我们反观这个小光头啊，艾德加，他的步伐呢，你看步子还是很灵快，这就是年轻选手和老选手的区别啊。这帮老油条呢，知道啊该如何分配体能，而宋亚东呢，就是冲着比较足，他在前两个回合啊，把自己的这个劲儿啊都给抡出去了，想要 KO 掉对手，但是没做到。这导致现在孙亚东的体能啊出现了一点点的小断档，啊，但是没关系，到目前看起来情况和问题啊并不是特别大，只不过速度这一块啊稍微是放缓了。你看现在谁也不敢抱，哎，转身后踢，对。小心这个艾德加，在这个时候，在第三回合的时候，自己明显体能还不错的时候，却没有怎么使劲打，嗯，就可能在憋着坏呢。对，这个我们常说的这憋后手的。是两个人哦，你看，果然又是一个后手啊，这个后手，呃，又来了。就是越在这种体力下降的时候，越要把每个动作的质量做好。对对对，珍惜每一次机会。像对，像其实像刚才那双飞踢就不大，对，意义不大，意义不大。好，漂亮。
周鲁鱼，莱斯下线爆水，呃，白德加反应很快，停息。我们从刚刚这个爆摔啊，就能看得出来，力气和爆发力啊，的确是没有开始那么足了。如果放在第一个回合，恐怕对方啊，早已经被按在地板上疯狂蹂躏了。好，第三个回合，最后的一分多钟了。到目前来看，宋亚东在分数上绝对是有优势的啊，所以说只要稳住啊，本场比赛肯定是胜券在握。哦，有机会，这是对方失误了。哎呦，这个时机太棒了！最后的时间，现在宋亚东趴在对方的身上，就像是多了一层保险。我们只需要浪费时间啊，磨时间啊就可以了。跳出来，对。对走。今天我们看的是几位选手，配这个下位做肘击啊。对。好，又打在右后背。十秒。这个时间可能不太够了，又到龙边了啊。是。基本上没时间。嗯，对。啊，比赛结束，这个让我们想起了过去的这种传统泰拳比赛啊。嗯，这个那个节奏很清醒，第一回合是不怎么使劲了，互相让着来；第二回合、第三回合逐渐往上加劲，第五回合的时候发力。对，就这种打法。好，观众朋友们，这场比赛三回合的大战已经打满，双方历时十五分钟的对决啊，战况的话的确是非常激烈，我们也是为孙亚东啊捏了一把汗。但三个回合下来，虽然说对方啊是。老油条啊，作战经验很丰富，但孙亚东的应对也相当不错了啊。正所谓长江后浪推前浪，今天真是差点把对方啊拍死在沙滩上。And your winner by 比赛结果，洪方胜 ，the right corner。<音>